Paolo Barnard. Ciao Paolo. Riprendiamo il discorso della Brexit e perché è importante, perché forse tra l'altro potrà, potrà creare un effetto domino, magari. Magari, magari distruggesse sta robaccia. Allora, eh, ci sono... È interessante la vignetta, molto bella la vignetta. Allora, ci sono tre cose da considerare sul Brexit. Il fatto economico, il fatto di questa nomenclatura, l'abbiamo visto, e il fatto eh, della democrazia. Allora, eh, io devo dare dei dati, mi dispiace. Se va noia, ma il giornalismo serio sono anche dati. Le implicazioni economiche, se un inglese si affaccia alla scogliera di Dover, cosa vede? Vede un'Europa che dal 2007 a oggi ha perso il proprio prodotto interno lordo al punto da non recuperarlo più. Si gira dall'altra parte, vede l'America che dal 2007 a oggi ha recuperato tutto il prodotto interno lordo e ha aggiunto il 10% alla ricchezza nazionale, non bene per l'Europa. Vede un euro con un saldo del conto coerente di Francia, Italia, Spagna di 1200 miliardi di euro ancora in rosso. Vede una disoccupazione che è il doppio di quella della Gran Bretagna, vede una deflazione per cui Draghi è alla disperazione, fa anche rima, e vede buchi bancari per 1.700 miliardi di euro in Europa che nessuno sta tappando. Dicono che il Brexit porterà dei danni in Inghilterra. Bene, Open Europe, la più grande think tank europea di economia e di politica, e la MECO, la, la banca dati della Commissione europea, ci hanno dato questi dati. Il massimo di perdita per la Gran Bretagna per un'uscita dall'Europa è dell'1% del PIL. Il massimo di perdita della City di Londra, il grande polo finanziario nel business con l'Europa, è 1,1% del PIL. Poi c'è la minaccia del blocco commerciale, l'Inghilterra se ne va dall'Europa. Blocco commerciale, c'è un piccolo dettaglio che nessuno considera che l'Europa esporta all'Inghilterra dieci volte di più di quello che l'Inghilterra esporta all'Europa. Sarà molto difficile che Francia, Germania, Italia, Spagna, eccetera, perdano miliardi di esportazioni bloccando l'Inghilterra. Poi c'è la minaccia della perdita del mercato unico. Sono 500 milioni di potenziali consumatori europei che sono nel fango fino a qua. Mentre la Gran Bretagna, deregolamentata e fuori dall'Europa, ha qualcosa come 2,2 miliardi di potenziali europei potenziali eh, consumatori nei paesi emergenti e poi dicono che il Brexit colpisce le aziende, è una balla, colpisce lo 0,4% delle mega aziende inglesi, gente come Shell, BP, Glaxo, Vodafone eh, e Unilever e, e vediamo i vantaggi del Brexit molto rapidamente. Libertà di deregolamentare l'Inghilterra per avere accesso con trattati di libero scambio a 2,2 miliardi di potenziali consumatori che oggi non ha. Questa è importantissima, via i danni alle piccole e medie aziende. Ora, voi pensate che le piccole e medie aziende inglesi perdono una cifra di 760 miliardi di euro alla settimana a causa della burocrazia soffocante sovietica e autoritaria di Bruxelles. La Unione Europea blocca la contendibilità alle aziende inglesi, vuol dire l'accesso senza barriere ai mercati persino dentro al grande vantato mercato europeo. Le, la Gran Bretagna esporta il 12% all'Unione Europea, ma il 100% della sua economia è bloccata dalle regole soffocanti di Bruxelles. La City, che perde un 1,1%, verrebbe liberata per esportare qualcosa come il 10% del PIL inglese in tutto il mondo. E l'Inghilterra ha appunto il più grande polo finanziario del mondo e ha un'altra cosa interessante, il petrolio, è un gran petrolio perché è il Brent ha le maggiori riserve di qualsiasi paese europeo. C'è stato un terrorismo nei mercati. Se l'Inghilterra esce dall'Europa, sprofonda nella manica, va in Africa, 3 milioni di disoccupati. La memoria storica qui non funziona. Nel 1992 l'Inghilterra era dentro un sistema simile a questo, si chiamava sistema monetario europeo. Fu cacciata fuori, tutti dissero è la morte dell'Inghilterra, è stato il giorno in cui l'Inghilterra e la City di Londra sono partiti per l'iperspazio e neppure grandi danni all'Europa. E poi ci sono le implicazioni democratiche importantissime. La Gran Bretagna si libera di una nomenclatura, ne abbiamo parlato alla Gabbia per anni, autoritaria che ha umiliato i parlamenti nazionali di tutta Europa. Nel 1993 la Corte Costituzionale tedesca, Corte Costituzionale tedesca emette una sentenza che dice che il Parlamento europeo è uno strumento non democratico e poi c'è un'altra cosa da considerare la perdita dell'autodeterminazione dei popoli europei 
a causa di questa nomenclatura, ha fatto sì che ci siano state delle grandi derive verso destra. L'abbiamo visto in Francia con la Le Pen, Offer in, in Austria, l'abbiamo visto con Alba Dorati in Grecia. Bene, la Gran Bretagna fuori da questa trappola eh, per i popoli si libera dell'UKIP, dell'unico partito nazionalista inglese di destra che vince proprio perché la Gran Bretagna rimane in Europa. Ora gli inglesi se ne vogliono andare da questo economicidio, da questa Europa autoritaria, da questa nomenclatura. E allora per cosa tremono gli uomini del Bilderberg? Per cosa tremono le mega aziende? No, non tremono per la perdita in economia, tremono per la perdita del controllo di un progetto neofeudale, autoritario, antidemocratico che si chiama Unione Europea. Bravissimo Paolo, ti stringo la mano perché le tue parole sono quelle che per tanto tempo abbiamo detto qui alla gabbia e che hai sintetizzato veramente in maniera chiara. È una grande opportunità per tutti, penso Paolo, questa delle Brexit. E intanto finalmente qualcuno ci sta facendo capire che da questa Europa si può uscire. Quindi un applauso ai britannici!